I dag der tager, har jeg fornøjelsen af at tale her ude fra det fri. Jeg er faktisk ude på rustur, og det er en ja, efterhånden tradition, at jeg har fornøjelsen af sammen med Martin Vigil at køre rundt og møde jer alle sammen ude i landet. Og vi har jo altså rigtig mange studerende nu. Vi har fået optaget omkring 2.200 nye medlemmer af D2-familien, og vi har lavet 141 nye ekstra studiepladser i år. Det er en udvikling, som vi gerne vil arbejde videre på, også i de næste år, også når årgangene efter demografien bliver mindre. Fordi det, der er sagen, det er, der er brug for ingeniørerne. Der er brug for alle sammen. Det er vi ganske sikre på, efter de meldinger, vi får. Når vi nu glæder os over det nye optag, og at det er større i år, og vi på den måde bidrager endnu mere til det danske samfunds behov for ingeniører, jamen så, så kan vi også i år specielt glæde os over, at vi har skabt to nye uddannelser ved siden af alle de andre gode ingeniøruddannelser, vi har. Vi har fået en ny uddannelse i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, som er fyldt op fra begyndelsen, og således har fået slået et ekstra slag for det, som også er vigtigt for D2, altså at vi er stærke på life science-området. D2 er stadig bumstærke på alle de klassiske ingeniørdiscipliner, men vi investerer i disse år også rigtig meget for at blive helt centrale på life science-området i bredeste forstand. Og vi har også fået vores nye uddannelse i General Engineering, som jo er ny også på den måde, at vi har faktisk har fået en uddannelse, der fra begyndelsen af er engelsk sproget, og som i øvrigt blander det lige præcis på den måde, vi har drømt om, altså danske studerende sammen med udenlandske studerende i en, en nogenlunde ligelig fordeling. De to nye uddannelser og alle uddannelserne i det hele taget er vi fantastisk glade for, I har valgt at gå ind i. Vi det jo tror nemlig på, at I er det, der skal til for at skabe innovation og fremdrifts og værdi i det danske samfund, i Europa, i verden. Rigtig hjertelig velkommen til DTU.